الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناه الملك والامير الحقيقه النهارده موضوع او عده مواضيع قصتنا مع يوسف ايهاب الشاب المكافح اللي راح ضحيه الصحاب وابراهيم عيسى قال كلام خطير جدا جدا بالنسبه للمسيحيين انهم في خطر هنشوف في نهايه الفيديو ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال فيديو يوسف ايهاب شاب مكافح راح ضحيه غدر الصحاب تفاصيل الجريمه <تصفيق> وضع له مايكل السم في كوب الشاي عشان يسرق سيارته راح الشاب يوسف ايهاب ضحيه غدر الصحاب اصدقائه سمموه عشان يسرقوا عربيته تعيش اسره يوسف في صدمه بعد ان تلقى الطعنه من اقرب الناس اليه وجه في تقرير مصور عرضته صفحه جريده الدستور على الفيسبوك بيوضح يوسف شاب مكافح وخرج مع اتنين من اصدقائه بسيارته الاجره اللي هي عباره عن ربع نقل وهم بطريقهم قرروا انهم يستريحوا في منطقه السداد بالمنوفيه راحوا مطعم عشان ياكلوا وجبه سريعه وقعدوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض يوسف ما لاحظ عليهم اي ملامح للغدر خالص كانت عباره عن ضحكات وحكاوي لم تنقطع طول فتره جلوسهم معاه وبعد الانتهاء من تناول الطعام راحوا القهوه عشان يشربوا بعض المشروبات وبعد كده يكملوا طريقهم واثناء جلوسهم على القهوه وهم قاعدين جه يوسف راح الحمام وهنا ظهر اللي جوه بباطن هؤلاء الاصدقاء الاشرار مايكل صديق يوسف من الطفوله جاب ماده سامه من جيبه وخرجها من جيبه وحطها في مشروب الشاي الخاص بيوسف وقام قلب له كوبايه الشاي رجع يوسف بكل براءة عشان يشرب الشاي وبعد عشر دقايق بدأ يشعر انه عايز يرجع ومسك راسه لما شعر الصديقان ان الفريسة بتنهار حطوه جوه العربية وبمنتهى القسوة تعدوا عليه لم يشفع ليوسف عند صديق طفولته الذكريات الجميلة اللي كانت ما بينهم ما تذكرش ليوسف اي موقف جدع انا معاه ابدا وما شافش قدامه الا المبلغ اللي هياخده مقابل ان هو يبيع العربيه وبالفعل انتقل روح يوسف الى خالقها وتخلصوا اصدقائه من جثته على الفور وراحوا الى اسيوط عشان يبيعوا العربيه وبعد عصور اجهزه الامن على جثمان الشاب يوسف بداوا يتحركوا ويبحثوا كاميرات المراقبه على الطريق عشان يتمكنوا من تحديد قتله يوسف وانهم يقبضوا عليهم بعد كده عرضوا يوسف على اسرته وانهارت الاسره لما شافوا مايكل صديق يوسف وشعروا بصدمه ان الواقعه كان وراءها صديق طفولته انهارت ام الضحيه يوسف ايهاب وقالت في تصريحات لقناه الملكه والامير مايكل ضيع لابني خالص مايكل ضيع لابني خالص ما كانش معايا الا هو واخته 8 سنين وما قلتش لاخته لحد دلوقتي اي حاجه وقالت وانا تعبانه جدا عايز حق يوسف يرجع من مايكل ارجوكم عاوزه حق ابني عاوزه حق ابني من مايكل السافل اللي قتل ابني زي ما ابني مات مايكل كمان لازم يتعدم عشان هو شرب ابني مشروب فيه مخدر 
وضربه في دماغه ورماه في الصحراء وابني محطوط في التلاجة من يوم الجمعة هي دي الصداقة هي دي الأخوة لا أصبح في صداقة ولا أصبح في أخوة لازم ناخد بالنا الصدمة اللي فوق كل الكلام ده جه إبراهيم عيسى وأكد إن الطالبة نيرة أشرف اللي اتذبحت أمام جامعة المنصورة هي ضحية ثقافة لمجتمعنا اللي بيغذيه الفكر السلفي وبيأكد إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الرجل والمرأة بين الشاب والفتاة وده بسبب الفهم الديني السلفي وقال إبراهيم عيسى خلال البرنامج بتاعه على فضائية القاهرة والناس الاختلاط بيجعل الشاب ان بيتصور ان البنت اللي بيحبها دي بقت ملكه ولا يمكن تروح لغيره وقال ان الطريقة والعلاقة الطبيعية بتؤدي الى الهوس يعني هو بيتخيل ان هي دي العلاقة الحقيقية طبعا ده بيعمل هوس جنسي منتشر في المجتمع وكمان عيسى قال ان الاختلاط بين الولد والبنت ماله بينقذ النفس السوية القائمة على اننا مواطنين ومواطنات على اننا زملاء ولابد من ان احنا نلغي كلام او الهوس الديني الهوس الجنسي من عقول الشباب وروحوا دوروا على الحقيقة بدل ما عمالين تبدلوا مجهود في شتمتي الحقيقة الامور اصبحت خطيرة مصر اصبح جواها فكر من افكار سيد قب اللي اصبح غطى عقلية الاولاد او عقلية الشباب الى هوس هوس و بقى في لغبطة طبعا احنا لازم نبقى عارفين ان الطيار السلفي هو طيار ضعيف بطبيعته ولكن كل اللي علينا ان احنا بننبه الامهات وبننبه نقول لابنائنا وبناتنا بلاش الاختلاط الزايد على اللزوم عشان محدش يفهمك غلط خليكي في حالك خليكي في جامعتك خلصي روحي ببيتك أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين ما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم واشتراككم في القناة قناة الملك الأمير حبيت أتكلم باللغة العامية وعلى هد ما أقدر أنا هحاول أسعد مشتركيني شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين